到底做错的什么，会遇到你？没有你，一点也不扎心。有了你，凌乱我的神经。是怀疑人生，可为什么偏偏爱上了你？我不想跳进你的坑里再逃不出去。我的心不欢迎你，可偏偏我和你有了一种奇怪的默契。发生的事情。昨天，失忆后，我的记忆只能停留在发生车祸前。从发生车祸到昨天，这中间的整整八个月记忆，我丢失了。因为之前我还没有养成把每天发生的事情录下来的习惯。昨天，在一个生日 party 上，一个女孩过来拉着我的手，说我是她男朋友。我完全想不起来我跟他恋爱过，所以我当众拒绝了他。他看起来特别伤心，我很抱歉，但是我真的想不起来和他恋爱过。这段记忆，我想我丢失了。啊，这是我的男朋友霍斌。啊，谁是你男朋友啊？我们只是同学关系，你别瞎说。办法把记忆中的他画下来，也许明天、后天，我又再次失忆，我就会把他的模样忘记了。嗯、奇怪，霍斌平常的表现都很正常啊，看起来不像得失忆症的人。这到底是怎么回事呢？既然我是个随时会丢失记忆的人，想不起认识谁。那我以后还有什么资格去谈恋爱呢？你啊，像勇敢的小花，挥着拳，不动害怕，但有谁真的懂你啊？鸵鸟快跑！笨鸟先飞，像有些联系。还有他在直播中唱的歌，我好像在哪儿听过。不会这么凑巧吧？我还在这里，真心都给你。无论现在、过去，爱着你。喂，唐可儿。呃。你之前认识我吗？啊，你在上大学的时候
，有没有玩过一款名叫《火星爱神》的游戏啊？你别逗了，我大学是在英国念的，好吗？全部给你，不让你受委屈，我永远陪着你。也是啊，唐可儿是在英国上的大学，怎么可能认识我呢？看来是我想多了。我为什么跟他撒谎？不过，我也不想让他记起。那个时候，那个胖的我，睡觉。天哪！能不能别再让我梦到他了？到底谁知道霍斌失忆的内幕呢？陆翔肯定知道，他瞒了我这么多年。问他，他肯定不会说。他就是心软。糊涂啊！原来陆明杰和霍斌是亲戚，他处心积虑，想知道霍斌的病到底是为什么。我得把霍斌的病历档案加密才行。上班去了。今天不用来上班了，不想看到你。不过你的期限马上就到了，你在公司也待不了几天。我想他俩你一个也签不下来。我要是你啊，会趁早滚蛋，死鸡巴累留着干嘛？哼，我唐可儿是打不死的小强。你微信跟我吵不完，还跟我电话吵吗？可儿，可儿救我呀！李妹，把别人东西啊！我我我我怎么？喜欢漂漂亮亮的，可儿，什么情况啊？他不会是住这儿吧？哎，先过来坐，坐，我跟你说，赶紧坐。哎，你先坐下。可儿，可儿，李妹啊，是个没底线的主播，看着就让人很烦。跟
他一块住，把自己档次都拉低了。反正我不愿意跟他住，就一个星期。他一个星期之后，他说他立马搬走的。行，就一个星期，一百六十八个小时，多一分钟都不行。这个时间我也看着，要是时间到了他不搬走，我们就把他的东西扔出去。想办法进到霍斌的房间，把他电脑里的录音文件都拷出来。好，我知道了。康静说：“这文件要怎么拷来着？”小花，喂，康健，你上次说这个 U 盘是怎么拷进去资料啊？你先点 Ctrl 加 A， 然后点 Ctrl 加 C。现在把 U 盘插上，打开之后 ，Ctrl 加 V 粘贴进去就可以了。哦，好，我知道了，谢谢。资料都拷回来了。对不起，陆总，我把霍斌哥哥的录音全部删除了。删？删了？你是猪吗？陆总，你先消消气，我觉得咱们一定有办法可以补救他。补救什么呀？删了就是删了。我告诉你。你可坏了我大事！不但销毁了唯一的证据，还会让霍华成他们怀疑我。对不起，卢总。废物，典型的猪。哎，哥，你在家吃饭吗？嗯。真的？太好了，妈知道肯定特别开心。霍斌。我一直想跟你聊聊可儿的事，啊，唐可儿，我不知道你有没有看出来，其实我一直喜欢唐可儿，只是一直都没有找到一个好的表白方式，所以，我希望你教教我，教我一个好的表白方式，可一定不能被拒绝啊，哥，你从什么时候开始喜欢唐可儿的？早些年在英国，我们就认识了，我就喜欢上他了。只是我没有确定这份感情。换句话说，也是你和我对感情比较笨拙，害怕被拒绝，所以，我希望你能帮帮我。好，放心吧，哥，你让我想想，我一定帮你想出一个完美的表白方案。那我就拜托你了。好，啊，你快下去吃饭吧。两兄弟的竞争终于开始了，很好。喂，后勤部吗？你们现在立刻去仓库拉一车礼品过来，我要送客户。对，马上。这是我们爱捷集团送给客户的新礼品，你去送一下。你这样欺负一个女孩子有意思吗？你以为我真的想在爱捷待着吗？我一分钟都不想待在这里，这就是个地狱。很好，我们总算达成了共识。既然如此，你现在就去写辞职报告啊。你让我写我就写。我才不会写呢！我不会屈服于你的。霍斌，你
不能心软，只有把汤可儿赶出你的世界，他才能跟陆翔幸福的在一起。这么多货，让唐助理一个人搬，可能搬到天黑也搬不完。想为他说话呀，谁都不许帮他，明白吗？是是，我知道了。河边。你猜我看到什么了？我看到唐可儿一个人在楼下搬东西啊，怪可怜的。哎，怎么？你想帮他呀？想帮他，我让后勤部拉一车过来让你搬。啊啊现在是最佳角度了，还可以吧？拿好了，别总是抖。来，陆总，怎么我哥也来了？不知道啊，怎么会这么巧啊？他突然看到唐可搬东西了。是啊，太凑巧了。哎，手机举高一点，我看不到了。谢谢。这些事情是霍斌让你干的吗？不管是谁让我干的，关键是一定要把这些搬完，其他的都不重要。其实我刚来爱杰的时候，也是从底层做起的，什么脏活累活都干过。你这么说，我觉得搬箱子还挺有意义的。我把剩下的搬完。慢点，可儿，你休息吧，这些事情我来帮你做完。没事儿，这是我的工作，怎么能都让你做呢？你啊，就是倔强。你醒了，我这是在哪儿啊？你刚刚晕倒了，我送你来了医院。来，医院，小心。嗯、你说你，明明淋了雨发着烧还来上班，让别人知道。岂不说我们爱杰是无良资本家、啊？我以为烧得不高，就没事呢。你对自己身体可一定不能马虎。如果再这样，我可不能原谅你啊。行了，陆总，保证不会再有下次了。嗯，来，我帮你看看点滴。小心啊，放这。
粥还热着，让病人喝一点吧。好，谢谢啊。不客气。这粥啊，是我让康健专门给你买的。来，我我自己来就好了。哎，你可是病号啊，哪能自己来啊？你只需要张张嘴就好了。真好喝，那当然了，这是我让康健去口碑最好的一家粥店买的。谢谢，陆总，粥买回来了。这这粥不是你买的？不是啊，我才买回来。哦，那这家医院服务倒挺细致的。哦，我刚才走过来的时候碰到了霍总。这周，你可能很好奇吧？我为什么总是针对霍斌？其实我不是针对他，我是针对霍华成，针对霍家。霍华成害得我失去了哥哥，失去了家，失去了所有的一切。来杯咖啡，谢谢，谢谢你。我今天跟你说这些，是因为我觉得你是一个。可以倾诉的朋友，我没有把你当做心理医生，希望你也不要把我当做病人。你骗了我，要跟我解释这一切，用你们中国人的话来说，就是两清了。那，你现在是一个可以值得信任、不会出卖我秘密的朋友吗？飞和范甜甜都走了，我才进来的。我知道他们不喜欢我，没有，他俩就是说话比较直，你别放在心上。哎呀，我知道，你不用安慰我，我懂。反正讨厌我的人多了，他们算老几啊？再说了，等日后我有出息了，那喜欢我的人是一波接一波，还在乎少他们两个吗？所以可儿，你是不是也希望有很多人喜欢我呀？那当然了。我希望你可以交到很多朋友，那你签了我吧，啊？那你签我，李妹，我真的签不了你。就算我答应，霍斌也不会答应的。啊，我,我突然肚子不太舒服，我想上个厕所。哎，哎，哎，可儿，哎，可可可，这这等我。哎，啊？喂，康可儿，我告诉你，我不是你说的那种人。什么不负责任？不是的，我告诉你，根本就不是。我。霍总，霍总，霍总，先生，先生您没事吧？霍总，你在哪儿啊？先生，霍总，喂，请问您是机主的朋友吗？我是啊。您的朋友喝醉了，您要不过来接一下吧？啊？哦，那你告诉我他现在在哪儿啊？在江滨路 Rock 酒吧。康哥。
我霍斌为什么要受他威胁？如果仅仅是代表你霍斌自己，你可以不签这份合约，但你代表的是整个海悦新媒体，你必须签。可儿，小冰冰现在还躺在床上呢。再说，是不是 T 的照片？相信很多人都有这个鉴定技术吧？别人不会相信呢，我也不会相信。你要是不相信呢，可以来华天酒店的二。画面很劲爆，小心被吓的哦！啊啊啊！你没事吧？我说你身体还没好，你跟自己较什么劲呀、啊？不用你管。手机，我，他就是刚才亮了一下，我就看了一眼。是这样吗？还是你有什么目的的？我知道你是霍斌的心理医生，我就是想知道霍斌怎么了。李妹，可儿，哎，来来坐坐。可儿，我等了你一上午，我还真以为你们要逼我把它发出去呢。我不得不说，这件事情你算计的很好，话不能这么说。拿过来，拿过来，拿过来！啊啊啊！截止到明天中午十二点，如果你们艾杰还不来签我的话，那我就把它发出去。之前我是好好跟你说，甚至还求你了，是你死活不签我的，而且。我没有办法，我知道，你现在不把我当朋友了，你很鄙视我，对吗？没关系，我不在乎别人对我的看法。哦不，这份合约是你逼着我们、威胁我们签的，不是我们自愿跟你签的。签吗？签签。合同怎么这么厚啊？厚。我们一个大公司跟别的主播都是这么签约的，你是签合同后呢，还是有什么问题啊？没有，没有，签。你知道的，可儿，没人会看好我，但是我会努力做个好主播的，因为我要在这条路上走得更远，飞得更高。李妹，一路走来，大家都说我看错了你，我希望别人不要再跟我说，我又一次信错了你。放心，可儿，绝对不会。你知道我的目的就是想签个约，现在能跟艾杰签约，我很开心。嗯，删，立刻删，连备份都没有。反正以后我也是咱们这个大家庭中的一员，我也不想得罪老板的。李妹，嗯，我要劝你一句：想要别人尊重你，你要先尊重别人。嗯，是。再见，李妹的合同签完了，事情就算过去了。可儿，谢谢你，这件事情你想的很周全。没事儿，只希望霍总，你以后不要再喝多了，让人给你收拾这些烂摊子。哎，我送你吧。不用了。喂，霍斌，你跟你是
。不，我想提醒你的是，不要把你会诊的时间忘了，我会准时去你家。现在是一个可以值得信任、不会出卖我秘密的朋友吗？啊！我终于成了海月新媒体的一份子了。李妹，哼！我就没见过你这么不要脸的人。你都拍出这样的照片了，你还敢回来住？我我没地方住啊！再说照片我都删了。这事儿没你们想的那么复杂，你还振振有词了。范甜甜，上。好。哎，猫猫猫猫猫，瞅你！哎呀妈呀，干啥呀？愣着干嘛？抄家伙！好嘞。哎。弄死。等一下。嗯。这个呢？牺牲一下我的口红。我不小不着，真的。可儿，哎，来了。还没走啊？是啊。今天感觉怎么样？身体有没有不舒服啊？我没事，已经好了很多了。啊，那就好，我送你回去吧。没关系的，我自己回去就好了。谢谢啊。哦，走了。宝宝更可怜的宝宝吗？嗯，他们太坏了，把我弄成这样。不行，我要在网上诉说一下我的委屈。哈丑成这样子，写什么都没人看。怎么办呢？今天是个值得纪念的日子，我成了海月新媒体的一份子，也成了霍斌最亲密的人。醒醒！我答应过可儿的，不能发微博的。啊！怎么办？怎么办？山宝，答应可儿的就一定要做到。居然和这么丑的一个人好上了，啊，这个太丑了吧，真是搞不懂。哎，你看，这不是传媒男神霍斌吗？这女的谁呀？居然拍这种照片，真是太过分了。我知道了。十几分钟，转载已经几千万了，这事态完全不可控了。我保证，这次我真的不是故意的。你不是故意的，你不是故意的，你信息变得那么好，签约的合同你也拍了照片，两张一起发的。你现在抹黑的何止是霍斌呐，拍的是我们爱杰集团呐。你太过分了，毫无节操可言。我，我也不知道事情会发展的这么严重。这照片怎么回事啊？我不知道是怎么回事
，我现在的脑子完全乱了。李妹，我真的戏错了你。可儿，我现在怎么办呀？怎么？你是想活活把我给气死呀你？我把你养这么大，你就这么回报我？哎呀，这事也不能全怪他，这外面的女孩子心机也太重了。我霍华城的脸面，爱杰集团苦心经营的企业形象，全被你一张照片给毁了。你，快，董事长，您别太生气啊，注意身体啊！还注意什么身体？我经营的事业就这么被他给糟蹋了。我看，早晚他得把我给气到病床上去。来了来了来了，宋总，对于您弟弟在网上发布的不雅照，您什么看法？出了这个事，海月还会让霍斌担任总裁吗？是，这样你说一下吧。是，你回答一下吧，宋总。对呀、啊，讲两句吧。宋总，宋总，你别走，你别走，宋总，宋总，宋总，你别走啊，你先说一下吧。宋总，爸，别生气了，对不起。你别跟我说对不起，去跟股东说，跟陆翔的爸爸说。哎呀，你生那么大气干什么呀？孩子也知道错了，他心里也不好受。快快给你爸倒水吃药。快快，爸，您说说，您跟自己较着劲干嘛？您都一把年纪了，事情都发生了，您生气也没用了。你说您这万一真的进医院了，我跟我妈还得照顾您。就是，爸，吃药吧。吃什么药？吃药。你看见了吧？这就是我养了二十多年的儿子。董事长，消消气啊，注意身体啊，董事长。爸，爸，公司现在怎么样了？现在公司门口和小区门口都被记者围住了，我已经让媒体朋友将事情往下压了，但是董事们要求明天开股东大会，让火斌无论如何要给个交代。交代，交代，董事长，消消气。行，我知道了。一会儿董事会上，你先认个错，他们看你认错了，就不好意思再指责你了。霍总，对不起，李妹她之前答应我不会发照片的，也不知道她怎么会把照片给发出去了。你说你对不起我儿子？对不起，是我心错了，朋友。这么说，跟我儿子拍照的女孩是你的朋友？你怎么能把这么恶劣、这么有心机的女孩介绍给我儿子认识呢？妈。我儿子的名声全让你给毁了，你知道不？你知不知道你？妈妈，你别冲动，什么人在这真是的，太不像话了！小心，小心。走走走，妈，小心，小心。霍总，照片被发出去，完全是因为我的疏忽，应该由我来承担。你让我跟董事会解释吧。照片是我跟别人拍的，跟你一点关系都没有。你在这乖乖等着。因为霍斌的个人原因，给公司的声誉造成了极大的影响，我霍华城深表歉意。现在霍斌已经对自己的错误有了深刻的认识。现在我们公司的股票大跌，所有的股东都在蒙受损失，现在外界呢？对我们海悦新媒体的质疑声，也是不断。这可不是一个道歉就能解决的事情啊。呃，海悦成立了半年多了，许多业内人士都在等着看，我们海悦新媒体能否做出让大家点头称赞的成绩。可事实上呢，一再被媒体报道的，都是霍总。各个主播的花边新闻
。试问霍总，身为海悦新媒体的总裁，集团的接班人，他何德何能带领我们爱捷集团走向更好的明天？反正我是不能相信。不能让一颗老鼠屎坏了一锅粥啊！就是啊，是啊，就这种事情还要这不能长期这样下去。这件事我深表歉意，实在是对不起。这次犯错的人是我，是我提议签下李妹的。事情发展成今天这个结果，是因为我的错误判断，我应该来承担这个责任。你说你个小员工，你来添什么乱呢？董事会的正式成员正在开会，有你错的份吗？快出去！胡总，刚才大家对我的批评和指责，我全都一一接受。如果我可以做一些事情弥补的话，我什么都愿意。我提个建议吧。霍总呢，卸任现有职务，召开媒体发布会，由陆总紧急接手海悦新媒体的业务。大家举手表决吧，我先举手了。你怎么像这样的话，你是可以接受的。我是不满发布会的，我同意。好，我同意他的这个提议。是我。